Konseptning lisoniy voqealanish jarayoni. Milli madani konsept va uning xususiyatlari. Rus tilshunosligida konsept tushunchasi 20-asrning 1-chorigida faylasuf Askoldov tomonidan ilmiy muomalaga kiritiladi. Askoldovning qarashicha, konseptlar vositasida turli millat vakillari muloqoti kirishadi, shunga ko'ra konseptlarni yaratish va idrok qilish ikki tomonlama kommunikativ jarayon hisoblanadi. Lisoniy makonda mavjud bo'lgan bunday tizim dunyo milliy manzarasining o'ziga xosligini belgilaydi. 20-asrning 1-chorigida konsept haqida mulohazalarga tanqidi yondashiladi. Faqat 80-yillarga kelib, bu terminga ehtiyoj qayta paydo bo'ladi. Yuri Stepanov o'zining tadqiqotlarida mental shakllanishning mohiyatini ochishga harakat qilib, konsept so'zining etimologiyasiga murojaat qiladi. Konsept lotin tilidagi conceptus, tushuncha so'zining kalkasidir. Konsept ikki tomonli xususiyatga egadir. Bir tomonda madaniy konsept ko'rinishida insonning mental dunyosiga kirsa, boshqa tomondan inson konsept yordamida madaniyatga kiradi va ba'zan unga ta'sir ko'rsatadi. Inson o'zining individual, betakror madaniyatini saqlagan holda, konsept orqali xalqlarning madaniyatiga, turli millat vakillarining mental dunyosiga murojaat qiladi. Konseptning kognitiv tushunchalik, lingva kulturologiya, shuningdek adabiyot shunoslik fanlaridagi izohi o'zaro farqlanadi. Ushbu termin tushunchalikda o'tgan asrning 80-yillariga qadar tushuncha so'ziga sinonim sifatida ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib uning izohi tushuncha terminiga nisbatan kengayganini ko'rish mumkin. Binobarin, Shvedia konseptni tushuncha ekanligini, bu tushuncha ortida esa ijtimoiy yoki subyektiv tarzanglanuvchi inson hayotining muhim moddiy, aqliy, ruhiy tomonida aks ettiruvchi o'z tarixiy ildizlariga ega bo'lgan, xalqning umumiy tajribasini aks ettiradigan mazmun tushunishini ta'kidlagan. Professor Nizomiddin Mahmudov lingva kulturologiyada konseptning o'rganilishi xususida shunday yozadi. Lingva kulturologik tadqiqotlarda aynan konseptning ifodalanishi muammolariga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Internet matnlari bilan tanishganda, masalan, Rossiyadagi tilshunoslikda bu yo'nalish nihoyatda keng tarqalganini ko'rish mumkin. Bu boradagi ishlarni sanab sanoqiga yetib ish mumkin. Hatto so'nggi yillarda yoqlangan nomzodlik dissertatsiyalarining juda katta qismi aynan u yoki bu tilda konseptning lingva kulturologik tadqiqiga bag'ishlangan. Demak, konsept lingva kulturologiyada eng faol qo'llanuvchi birlik sanaladi. Konsept lingva madaniy birlik sifatida u yoki bu xalqning madaniyatining o'ziga xos jihatlarini ifodalaydi. Masalan, uy konsepti o'zbek kishilarining tafakkurida quyidagicha assotsiatsiyalanadi. Yashash joyi, bino, ko'p qavatli uy, hovli, xonadon, oila, katta, kichik, chiroyli, chinam, yorug', yangi, eski, mehribonlik uyi, dam olish uyi, madaniyat uyi. Ko'chma ma'noli birliklarni yuzaga chiqaradi. Uy ichi, oila a'zolari, uyi buzilmoq, er xotinning ajralishi, uyi kuymoq, xona vayron bo'lmoq. Lingva madaniy konsept etnomadaniy xususiyatga ega bo'lgan va borliq haqidagi funksional ahamiyatga molik informatsiyani o'zatadigan madaniyatning asosiy birligidir. U madaniy universallarni ifodalaydi. Lingva madaniy konsept tafakkurda mavjud bo'ladi, u o'zida kognitiv, ratsional va emotsional psixologik mazmunni biriktiradi. Lingva madaniy konsept barcha tilliklar uchun dunyo qarash modeli vazifasini o'taydi. Lingva madaniy konsept milliy xarakterning shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi madaniyat vositasi hisoblanadi. Lingva kulturologiyada madaniyat konseptlari alohida tadqiq etiladi. Madaniyatning asosiy konseptlari jamoaviy til ongida muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniyatning asosiy konseptlari deganda mavhumotlar, xususan vijdon, taqdir, qismat, iroda, gunoh, qonun, erkinlik, ziyolilar, vatan va hokazolar tushuniladi. Madaniyat konseptlarini Gurevich ikki guruhga, fazoviy, falsafiy kategoriyalar, ya'ni madaniyatning universal kategoriyalari, vaqt, makon, sabab, o'zgarish, harakat hamda ijtimoiy kategoriyalar, ya'ni madaniyat kategoriyalari, erkinlik, huquq, haqiqat, mehnat, boylik, mulkga ajratadi. Masalan, muhabbat abstrakt so'z anglatayotgan konsept o'zbek tilagalarida ipak qurta assotsiatsiyasini hosil qiladi. Bunda assotsiatsiya o'zbek milliy madaniyatining o'zida aks ettiradi. Masalan, bir karim osim bir o'rinda muhabbat dardiga chalingan bemorni ipak tolalar bilan xishallangan ipak qurtiga o'xshatadi. 
burunda muhabbat aşıqını çirmep taşırken, ondan halas bulmayatken aşıq ise ipak kurtuga kıyas kılınken. İkinci bir orunda ise muhabbat aşıq kalbiga mahbubanın ismini pichok bulan uzup uyub yoyuz uçu haykal taraşı kokşatadı. Ehtimol iş muhabbatning ipak dolasi uning nozik qo'l oyog'ini kishanlagan, lekin uni gadir sirini hech kimga aytmaydi. Abu Ali muhabbat haykaltaroshi o'zining pichoqchasi bilan yigitning qalbiga qaysi jonondonaning nomini yozib qo'ygani o'qimoqchi bo'ldi. Bir karam olsin. Falsafiy kategoriyalardan vaqt shunchasiga to'xtar ekanmiz, o'zbek tilida sudga qismlarning eng ko'p nomlanishi sudganing boshlanishiga to'g'ri kelishini ta'kidlamoqchimiz. Tuning tugab, kunning boshlanishini anglatuvchi 1-2 soatlik qisqa payt, tong, tong etar, sahar, sahar mardon, kallai saharlab, azon, sub, subxdam, bomdod so'zlari bilan nomlanadi. Bizningcha vaqtning bu qismini nomlovchi so'zlarning ko'pligi xalqimizning erta tongdan uyg'onishi bilan bog'liq bo'lsa kerak.